வணக்கம் இந்த வீடியோவை தயவு செய்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அது ஒரு சைக்காலஜி வகுப்பு இன்னைக்கு நாம ஒரு கேம் விளையாட போறோம் அப்படின்னு சொல்லி வகுப்புல ஒரு பெண்ணை ஆசிரியர் அழைக்கிறாரு உங்களுக்கு முக்கியம்னு தோன்றும் முப்பது நபர்களோட பெயரை போர்டில் எழுதுங்க அப்படின்னு ஆசிரியர் அந்த பெண் கிட்ட சொல்றாரு அந்த பெண்ணும் தனக்கு முக்கியமான முப்பது நபர்களோட பெயர்களை போர்டில் எழுதுனாங்க ஆசிரியர் அதை பார்த்தாரு இந்த முப்பதுல உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு தோன்றும் ஐந்து நபர்களோட பெயரை அழிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த பெண் தன்னோட அலுவலகத்துல வேலை பார்க்கிற ஐந்து நபர்களோட பெயரை அழிச்சிட்டாங்க மீண்டும் ஐந்து பெயர்களை அழிக்க சொன்னாரு அந்த பெண் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஐந்து நபர்களோட பெயரை அழிச்சிட்டாங்க இப்படியே அஞ்சஞ்சு பெயர்களை ஆசிரியர் அழிக்க சொல்ல கடைசியில வெறும் நான்கு பெயர்கள் மட்டும்தான் போர்டில் இருக்கு அந்த பெண்ணோட அப்பா அம்மா கணவர் மற்றும் மகன் ஆசிரியர் அந்த நான்குல இரண்டு பெயரை அழிக்க சொன்னாரு அங்கிருந்து எல்லாருமே அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க இங்க நடக்கிறது வெறும் விளையாட்டு இல்லை அப்படின்றத அப்பதான் அவங்க எல்லாருமே உணர்ந்தாங்க அந்த பெண் தன் மனசை திடப்படுத்திக்கிட்டு தன் பெற்றோர்களோட பெயரை அழிச்சிட்டாங்க கடைசியா இருக்கிற ரெண்டு பெயர்கள்ல ஒரு பெயரை ஆசிரியர் அழிக்க சொன்னாரு அந்த பெண் அழுதுகிட்டே நடுங்கிற கைகளோட மிகுந்த வேதனையோட தன் மகனோட பெயரை அழிச்சிட்டு கதறி அழுதுட்டாங்க ஆசிரியர் அந்த பெண்ணை அவரோட இருக்கைக்கு போக சொல்லிட்டாரு இருக்கையில அந்த பெண் அமர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கேள்விய அவர் கேட்டாரு ஏன் உங்களோட கணவர் பெயரை தேர்ந்தெடுத்தீங்க உங்க பெற்றோர்கள் தானே உங்களை பெத்து வளர்த்து ஆளாக்குனாங்க உங்க மகன் தானே உங்களுக்கு தாய்மையை கொடுத்தான் ஏன் அவங்கள விட்டுட்டு உங்கள் கணவரை தேர்ந்தெடுத்தீங்க அப்படின்னு ஆசிரியர் கேட்டாரு அந்த அரங்கத்துல இருந்து எல்லாருமே அந்த பெண் சொல்ல போற பதிலுக்காக ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த பெண் தன் பதில சொன்னாங்க நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா திருமணத்துக்கு அப்புறம் பெற்றோரா அல்லது கணவரா அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் நீ கணவர் பக்கம் தான் போகணும் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லி வளர்த்ததே என்னோட பெற்றோர்கள் தான் என்னோட கடைசி வரையில வரப்போறது என் கணவர் மட்டும்தான் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் அவருக்கு தான் நான் முன்னுரிமை தரணும் என்னோட மகன் படிப்பிற்காகவோ அவனது வாழ்க்கைக்காகவோ என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு ஆனா எப்போவுமே என் கூடவே இருந்து எனக்காக தன்னோட வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறது என் கணவர் மட்டும்தான் அதனால தான் அவரை தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னு அந்த பெண் சொன்னாங்க அந்த அரங்கத்தில் இருந்த எல்லாருமே எழுந்து நின்று கை தட்டி அந்த பெண்ணை பாராட்டினாங்க இது மனைவிக்கு மட்டும் சொல்லப்படுற கருத்து இல்லை கணவருக்கும் கூட தான் உங்களோட வாழ்க்கை துணையை எப்போதும் அன்புடனும் மரியாதையுடனும் நடத்தணும் அதுக்காகத்தான் எங்கேயோ இருந்த உங்க ரெண்டு பேரையும் இறைவன் கணவன் மனைவியா இணைச்சு வச்சிருக்காரு அவன் வேண்டாமா அவனை விட்டுட்டு வந்துடு நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பெண்ணோட பெற்றோர்களும் அந்த பொண்ணு வேணாண்டா உனக்கு வேற ஒரு நல்ல பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் ஆணோட பெற்றோர்களும் தான் இன்றைக்கு அதிகரிக்கும் விவாகரத்துகளுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்காங்க இதை தவிர்ப்பதற்கு இந்த கதையில சொல்லப்பட்ட கருத்தை நாம எல்லாருமே நம்மோட மனசுல பதிய வைக்கணும் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்